और श्री नाम के हर एक सुनने वालों आज बुधवार है दस तारीख यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जो एक्स गवर्नर फंड सेंट्रल बैंक फंड श्यूजी नाम रॉबल फंड त्रिक्ट जो कोर्ट में यानी इनको कुछ बयान या कुछ सवालों पर इन्हें अपना जवाब देना चाहिए था प्यारे भाइयों रख्तर मायत्री कुलदीप सिंह एक वहां का डिरेक्टर विलियम ओरी से कुछ सवाल किया एक्स गवर्नर रॉबर्ट फॉन ट्रेक के बारे में कैसा आदमी था वो क्या करता था लोगों से कैसे वो बातचीत करते थे उसका उठना बैठना कैसे था रॉबर्ट फॉन ट्रेक का एक्स गवर्नर फॉर्म द सेंट्रल बैंक फॉन श्योरी नाम रेक्टर मायत्री कुलदीप सिंह ये बात विलियम ओरी के सामने सवाल की रॉबर्ट फॉन ट्रेक के बारे में एक्स गवर्नर के बारे में भाई जी विलियम ओरी ने कहा है कैंट फन ट्रेक आउस अनुमान फन ट्री एल्टरस्टन ए कांत फ्रेंडलक और दूसरा अलंग जैसे उनका खदराख फन एन प्लांताश एल खनार जैसे गांव के ठाकुर गांव के ठाकुर के तरह ये आदमी लोगों से बात करता था श्रीमान ओरी ने क्या कहा है विलियम ओरी कि श्रीमान और फन त्रेष्ट यही बात सोच रहे थे कि ओरी एक सबोत्योर है सबोत्योर मतलब कि ये आदमी उनकी कारोबार में दहाव देता है हे फ्लाड बेज रेख कमिसारस दफन त्रेष्ट रेख कमिसारस के जो पास ये आदमी था श्री ओरी जी तो कहा कि ये फंतरिक्ट एक नीज वैरकर फंड बैंक उन्हें इतनी झाड़ने लगा गुस्सा दिखाने लगा कि वो नीज वैरकर रोने लगा देश नीज वैरकर बेच द बे है चीन फन फंतरिक्ट बोले जब त्रिक्ट आवे है तो कांपने लगता है बोले कि वो एक ही बात सोच रहा था कि सेंट्रल बैंक के छोड़ करके चला जाए तरह तरह के बाद उनके सामने पेश किया गया ओरी के पास ओरी के सामने जो दिखाया है कि कैसे फन त्रिक्ट फलिटा के बारे में लेन देन करता था जिसमें यह भरोसा जिसमें विश्वास ये नहीं करता था प्यारे भाइयों एक बाद में फंतरेक ने कहा ओरी ने वहां बयान दी कि सरकार को ट्वेल्व पॉइंट थ्री मिलियार्ड जो स्टार्ट श्योरी नाम ट्वेल्व पॉइंट थ्री मिलियार्ड कर्जा था सेंट्रल बैंक फन श्योरी नाम फन ऑफ ट्वेल्व जैस एन फेफ्टीन बोले जब हम बोले कि जब यहां पर यह बात लिखा है अंशोल फन ट्वेल पॉइंट थ्री मिलियार्ड फन स्टार्ट बेज सेंट्रल बाफर श्री ना फन ऑफ ट्वेल फाइवटीन तो हुफ्तराट द गवर्नर वास ओपन स्टोन बोले जब से हुफ्तराट रहा ट्वेल पॉइंट थ्री मिलियार्ड कर्जा था तो जब जब हम ले ली राज तो ट्वेल पॉइंट थ्री मिलियार्ड कर्जा था ये, ये कर्जा दो हजार उन्नीस तक भी थे फंतरिक्ट ट्वेल पॉइंट ट्वेल मिलियार्ड पैसा हुफ्तराट के हवाले किया है 
आगे चल करके जब बातचीत चला पूछ पूछ या होने लगा ओ क्वाम खेस्तरन तस्प्राक दात विजय के पलानी प्रेसिडेंट कमिसार स्वामी सेंट्रल बैंक इन आनमेर के क्वाम फॉर खुद को पफलिता फॉर द इम्पोर्ट फॉर खुदरन वहां पता भी चला कि विजय के पलानी जब प्रेसिडेंट कमिसार था तो सेंट्रल बैंक ने बहुत सस्ता दामों पर फलिता बेच करके उन्हें दिया था या उनके हवाले करते थे खुद को फलिता फॉर इम्पोर्ट फॉर खुदरन इम्पोर्ट यानी सामान मंगाने के लिए प्यारे भाइयों फंट्रेक ने कहा कि हमें बाद में पता चला फंड एस्ट त्रंश पैसा जो खुद को पोफालिता किरपरानी को दिया गया उन्हें जाने के बाद भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो उनके पलानी आज प्रेसिडेंट कमिश्नर वास फोर द फंट्रेक एंड खसप्रेक न थे और ये सब बात वहां पर कहा है ये फंट्रेक भी उनके सामने एक फरकारें जो डायरेक्टर माइकल सुखनंदन ने कहा और माइकल सुखनंदन ने कहा कि फंट्रेक्ट सेंट्रल बैंक के फलिता छोटेलाल के लिए ऑफर करता था बेहद ऑमस्क्राइविंग डार बे ब्लीक द सेंट्रल बैंक फॉन्स यूरी नाम फलिता ना छोटेलाल इस ऊपर खमाक सौंदर ओमस्क्राइफिंग फंट्रेक ने कहा दट द बताल ऑफ द्राफ्ट फंड हेट मिनिस्ट्री फॉर फिनांशियन फिनांशियन का ऑफ से हुआ है अनेक अनेक प्रकार की बातचीत हुआ कोर्ट में भाई जी फंट्रेक और उनका साथ पार्टनर अंगनू ये दोनों अभी जेल में है मुकदमा आगे बढ़े बढ़ेगा सब कोई जानते भाई जी कि फेफन ट्वेंटक फेबरी वारी ये जो अभी तक लोग यहां उत्सव नेचुरल फ्रेजा को मनाए हैं अब से फेफन ट्वेंट फेबरी वारी नेचुरल फेजा नहीं रहेगा एनडीपीयर स्टेफन शांग इस बात से सहमत नहीं है बोले लोग ने जलता है लोग ने जलता है पार्टी के ऊपर इन लोगों के ऊपर एक इतिहास ये था इतिहास को ये लोग मिटा रहा है रिया के स्टेफन शांग नाम इज द नेचुरल डेमोक्रेटी से पार्टी एंड पार्लियामेंटारियन न्यू ये भैया जे ये 25 तारीख अब नेशनल फ्रीज दाक नहीं रहेगा ब्रंतोष महार जो मिनिस्टर फॉर बिजनेस के साथ कि सोमवार को रात्रि को एक बस बैठ लिया गया है कि 25 तारीख को फेब्रुआरी को अब नेशनल फ्रीज दाक नहीं रहेगा अनेक अनेक खबर है आज आप सुनते रहना भाई जी न एक समस्या जो हम आपके सामने रखने जा रहा हो शनि से फीर के बारे में शनि से न्यू यार अब से ये कोविड नई खनतीन के कारण से बहुत धूमधाम से लोग नहीं मना पाएंगे ये उत्सव परिवार के बीच में रहेगा दोस्तों के बीच में शनि सबके फरी नखें के अंदर में ये लोग ये उत्सव म्यूजिक के साथ फिर वैरख और खाना पीना करके ये लोग नया साल शनि से नीव साल ट्वाल फेब्रुआर को मनाएंगे ये भाई जी जैसे आप लोग जानते हैं शनि से न्यू ईयर के अठीशोर स्टेफन शांग 
de adviseur van de Suriname Chinese United Association. Je Chinese organisatie, die zo wie organisatie is mee. En die terug zei je baat me kaha, die hem loga. Palivari, palivari, die ander me reha karke, doosto kens me reha karke, Chinese vereniging, je sabba, behoud, jane dhoom dan se nahi, balke dhira roop me manaye ga, naya saal je loog ka, bara fibli bari ka hai, Shri Dham ka rakhe reng, is tarif ko, new yaar, karar diya hai, ایک معاملہ جو تھوڑے دن سے چل رہا ہے اس سوری نام میں وہ ہے سرف ان انفی کے بارے میں نیو سرف ان انفی یہ بات دو منسٹر جو بستی سوری جن ہے ایم پی ایس آب او پی ایل انفی یہاں پہ یہ سب جاننا چاہتے ہیں انفرماسی جاننا چاہتے ہیں پارلمنٹ میں یہ سب انترپلاسی فوسٹل ان دین کی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے نیو سیرف انفی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال اٹھا ہے اب سرکار کو یہ بات بتانا چاہیے انفیسٹیرنگز یہ ایک انفیسٹیرنگز اور خانی سہاسی جی سے پتا چل رہا ہے جس میں دو منسٹر سٹنگ لیا ہے لیجن ہے اب یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ کیوں اور کاہے کے ساتھی ساتھ ہم آگے چل کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں بھائی جی شروع نام کے تمام لوگ جو ہے جیس کے نماسیوں جو ہے یہ کوٹ کا چہریت ہوتا ہی رہے گا ریکٹر گیارہ فیبری باری کو سرکیو آکیم بوتو کے جو مقدمہ چلا ہے آپ تو جانت ہے کہ آسمبلی میں مرینس بیئی اس آدمی کو شکار نہیں کرتا ہے اسمبلی یعنی پنچ گھر کا نیتا کیونکہ یہ پہلے چٹھی دوارہ یعنی استیفہ لی گیا ہے اسی کارن سے مارینس بی نے کہتے جب یہ استیفہ لی لیا ہے یہ خود نے چٹھی لی کر کے استیفہ لیا ہے تو ان کو لیس پر سے خارج کیا سرخیو کی وہ تو اس بات سے سہمت نہیں ہے کوٹ کیا ہے اور گیارہ فیبری باری کو سرے آٹھ بجے ایس پراک ہوگا یعنی کوٹ میں جد فیصلہ کرے گا کہ اکیم وہ تو ہے اسمبلی گیت یا اسمبلی گیت کے باہر ہے چلیں گے تو اب وہ بنک کے بارے میں شری نام سے پس پر بنک کے بارے میں ہم آپ سے کچھ کہیں گے اس بنک کا پرانا جیرکٹر جو جیل میں ہے گین ماردو کرومو سوٹو ان کا مقدمہ جو کل تھا پیارے بھائیو سینٹیا کلین ہوم آفیسیر ان کی سامنے کچھ سوال رکھا گین ماردو کرومو سوٹو کے سامنے پرانا دیرکٹر وادسٹوری نام سے پس پر بنک ترہ ترہ کے سوال پر انہیں انتور دینا پڑا گیزمار دو کو مجھ سو تو کہتے ہیں کہ جتنے کام وہ کیا بانک میں جتنی عبد رکھنے وہ کیا گیل مور حدرات کے کہنے پر جو منسٹر تھا پا فینانسین پیارے بھائیو یہ آدمی نے کہتا ہے گن ماردو کو مسیوتو کہ دیس میں ہاس تھا دیس میں مسیبت تھا اسی کارن سے حبدرات کے عبدرات مجھ کو لینا پڑتا ہے اور اسی کارن سے گن ماردو کو مسیوتو کہتے ہیں کہ حبدرات کے حکم سے دارو ماتے ہیں جو بدراخن اوفر فور انفیسمنٹ پارٹنر انفی این پیسہ اس بانک کے پیسہ نکال کر کے انفیسمنٹ پارٹنر انفی کے نام پر کیا تری پر ہماری بہت ترافل سینٹر تری دری نیو 
Fischen International NV. Terwijl die geen dekking hadden op hun giro rekening bij de Surinaamse postbare bank. Kut baan ke paisa kurmosuto nikal kar ke apne privé rekening pe kar diya. Aur us privé rekening se paisa ab apna politiek partij ko dene laga. Kromosuto vanuit zijn privé rekening 900.000 van de SPSB gebruikt voor zaken van de Nationaal Democratische Partij. Je paisa baat me hoe laker ik heb je daar dia. Rechter Maitri Kogivsing Kromosuto te samen Verklaring van Wim Lal Bihari, directeur van Fatum, onka bayan onki samne pesh kia, directeur van Fatum. Op 5 september 2018 heeft si Lal Bihari ji 6 per 7 voor 13.350.000 euro verkocht aan de Surinaamse postbar bank. Rechter Maitri Kondising. Kromo Soto ke saamne. Ye bayan rakha ki kromo. 5 September 2018 ke. Fatim ka directeur Wim Lal Bihari. Che zameen. Tera hajjar tiso pachas. Euro. Etla me besh kar ki diya bank ko. De Sri Lal Bihari ge. Zameen besh kar ki diya. Che zameen. Po 13.350.000 euro. Aar. Har ek khet ke. Taksa se rapport hona chahiye. Lekin ye che per sezon ke taksa se rapport nahi tha. Sri Lal Bihari ge kaha. وہ مجبانی ایک سخاتن کیا تھا کرمو سوٹو کہتا کی بلی حاس تھا یہ پیسہ کے لیے کرمو سوٹو سے جاتا حاس واس خبودن انفرم جاتا سخاتن اکشپتابل واس دس مونگلن چھے زمین دیارتین دیزن دری ہرد فیفت دیزن ایرو پیارے بھائیہ جے شیل کرومو سوٹو کیا کہتا ہے کہ ہم شیل آل بیہاری سے اندر ہاندر کر رہے تھے جب ہم لو تارس کے پاس گئے ہیں تو وہاں روبرٹ پیٹر آیا ہے سامنے روبرٹ پیٹر انفیسٹمنٹ پارٹنر این فی met als oprichter en directeur. Peter werd erbij gehaald als koper van de onroerende goederen. Absat de massa zoon. Jezab Zamin. Pehle naam ta SPB gerid raha he. 13.350.000 de. Laat Bihari bees kerke. Pas per banko deta he. لیکن دو تارس کے سامنے کھڑا ہے پیٹر پیٹر اس دو کوپر فن اون رونڈو خدرن اور دو ایس پی بی دو ایس پی ایس بی بانک واس دو فیننسیدر فن اس من اس انفیسمنٹ پارٹنر انفی دیکھ تما ساتو اب پتا چلا کہ بانکوا نخلی رہا بانکوا پیسہ دیا ہے اخری دار ہے پیٹر Peter is de man. Je Peter. Lekin koi aisa chies. Kaagaj pa na li khal hai. De SP. SB. Was de financier. Van investment partner NV. Die. Vanaf de opening. Een lege giro rekening had. Je admi Peter. Peter. ان کا نام پر ایک ریکنے لیکن ریکنے پر نو سمت رہا 
नव सेंट रहा पेटर के नाम पर प्यारे भैया लेख अखीर हो रही करी हाथ और कोई ऐसा चीज कागज पर नहीं था एर वास हृफ्त लख नीच फस कर लख ओफ द रेंट कितना रेंट पेटर भरेगा जब पेटर को यह कर्जा दिया जाता है डेढ़ तीन दो इस इंद्री और फेस्ट तो पेटर कितना रेंट भरेगा वो कागज पर नहीं है श्री लाल बिहारी जी कुछ महीना के बाद में ब्याज का ज्योति करने के बाद एस पे एस बी एस पे ये ब्याज उनको दिया है जिस लाल बिहारी है ओवर आंतल मानदन रेंट पर एक दीज एस पे एस बी हैव ओके बताओ ये पैसा पर रेंट भी लाल बिहारी को मिला रेक्टर को भी सारे लाल बिहारी के सामने ये सब बात रखा हो कॉन्फ्रोंटेयर द स्टॉप है द अनफन रेंट फन एन बपाल पीरियड तुर्क लाल बिहारी जो रेंट ऑनफन किया था ये तुरंत उन्हें बैंक को स्टोर कर दिया प्यारे भाइयों क्रमशोटो सेक्ट That had on their own act was on snap. That the rent was bought out on Lal Bihari. Kromosuto says that he did not know that the rent was bought out on Lal Bihari. After that, the director Dharam Prasad Kallu came to the hotel in the form of the director Commissioner Sarish. तो कहा वो आदमी कि क्रमशूतो एक स्पॉन्सर था अल खबीर खरूत स्पॉन्सर हर एक के लिए द एस पे एस पे वे जो है वो बताओ फॉर बपाल तक्षासी रिपोर्टन कि जितना तक्षासी रिपोर्ट बनत रहा जो लोग खुद बेच करके देता था वो नहीं बैंक ये तक्षासी रिपोर्ट के पैसा निकाल करके देता था ये स्पॉन्सर था तक्षासी रिपोर्ट के पैसा यही भर रहे थे बैंक यानी क्रोमोसूतो फोकस एम फोकस धर्म प्रसाद कर लो खेम द तक्षासी खेल टन कॉस्टफन एस पी एस बी जितना तक्षासी भर वो सब बैंक पैसा भरते गया है भाई जी ये बहुत गंभीर समस्या है बहुत गंभीर समस्या है गुजरात ने जो जो चीज करवाया है देश श्री नाम में ये एक इतिहास एक खसीदने से आप एक किताब लिख सकते हैं बुक लिख सकते हैं ताकि हमारे आने वाले नस्लों को ये बात पता चले कि कैसा कैसा इंसान को लोग ने बड़े बड़े कुर्सी को बैठाया हमारा देश में और कैसे नोच नोच करके नोच नोच करके ये लोग ने कैसे लूटा है बैठ तक मार्च को ये सभा ये कोर्ट फिर से जज के सामने पेश होगा ये भैया जी पाहो ने द पेन अमेरिकन द पेन अमेरिकन से खुजों थे इस और खानी साहसी पाहो दुनिया वालों में दुनिया वालों को सदेशा भेजा है आंध दक लंदन से Gereed maken COVID-19 vaccin te ontvangen. Je hebt ik deze ko te jaar te jaar ja kan na cha hier. Hebt ik deze pahu je gebar pochaya he. Dunia me sab loog ko te jaar na cha hier. Je vaccin ko samjena. Ja ne ki deze me a lai jaega of deze ko khrid na cha hier. चले गए तो मैंने देखा है आज के अखबार में कि एक मोटर गाड़ी चलाने वालों सिस्टर यानसन व्या कॉन्वेन में जब स्टील का कंट्रोल छूट गया बस सबसे पहले एक मास में धक्का मारी से और मास में धक्का मारने के बाद ये गाड़ी झलासी में 
उलट गया है अब देखो पुलिस की कार्रवाइया शुरू है एक बवाकर एक फिर वापन अपना डिरेक्टर जहां वो काम करता था एक बवाकर एक एक फिर वापन चोरी करके और आठ हजार एस में बेच दिया ये गिरफ्तार हो गया बवाकर और सोमवार को उप मिनिस्ट्री ने इन्हें जेल में डाल दिया है ये अपना मैनेजर का जहां वो फैल किंग्स मदरे में काम करता है या करता था उनका फिर वापन आठ हजार में चोरी करने के बाद बेच दिया है अब ये गिरफ्तार हो गया है ना चलेंगे तो यहां हमारे श्री नाम की जनता एक आदमी जिसके नाम अजय एर अजय एर ने 11 अक्टूबर को एक बोट में एक बोट में अपने दोस्त को कत्ल किया है डेट्स मतलब यह कि अजय एर बकेंट है सलाख तोहफर ऑफ एल अक्टूबर फोर यार ऑफ एन बोट मैथन मेस्ट है वो खस्टोकन वो दीन भैया ये दोनों झगड़ा किए थे दोनों शराब पिए हुए थे मारपीट हुआ है और अजय एर ने उस आदमी का हत्या की मार को दो तारीख ये मुकदमा आगे बढ़ेगा फैजल आज भी जज के सामने खड़ा था सेंथिया फास्ट एंड मोटनोर के सामने भैया जी फैजल आ ए नवंबर को डाका डारी से यह डाका डारी से और इसी कारण से यह गिरफ्तार हुआ है मुकदमा आगे बढ़ेगा और आजकल भी बीच सड़क पर लोग लोग को लूटने लगा है सोमवार को सात बजे हॉफ्सनाथ में एक प्रोफेसर को एक आदमी जो प्रोफेस पर था दो आदमी इनको पकड़ लिया और इनका ब्रॉफी छीन करके और वो लोग ने भाग गया ब्रॉफी लेकर के ब्रॉफी छीन करके और वो ब्रॉफी लेकर के दोनों भाग गया है और इन्हें अकेले पीछा छोड़ दिया है योशी क्रेक वो आन खपाक योशी क्रेक योशी क्रेक भैया जे स्टार्स ओली मास्क पे शुरू कर दिया योशी क्रेक व्यक्त रिश्वत खरोनिंग योशी क्रेक व्यक्त के बात हम कर रहे हैं स्टार्स ओली मास्क पे इस मानदार बखोन और योशी क्रेक व्यक्त व्यक्त रिश्वत खरोनिंग तो फिर ब्रीज ओके और चकदा कर रहा है कमेसार मक्का शरीर बन से दुर्गा स्टार्स ओरी से जाकर के ऑनर हांग की है पन फिब्रुवारी ये काम स्टार्स ओरी करेगा योशी क्रिक व्याख को चौरा करेगा रिश्वत खुरो में इसी कारण से देश स्टार्स ओरी को धन्यवाद दे रही है कि जनता के लिए स्टार्स ओली तैयार है यह काम करने के लिए एलफीफे मिनिस्टर मिनिस्टर परमानंद शिवदीन एलफीफे का मिनिस्टर सोमवार को फोर्स तरफ ऑन द फक सेंट्रल सी सेफ न फेटर रवि बेरस्टेन और फक बॉन्स लेडर सेफी हस दयानंद द्वारका से मुलाकात की है बिम्बल बी वेरक नहीं बस बॉन्ग सील रॉय हाफर काम आप जानते हैं यह बोर्ड के मामला है अभी कुछ दिन पहले कुछ पेटिशिस वगैरह लोग प्रेसिडेंट फिर से प्रेसिडेंट और मिनिस्टर को दिया इसी वजह से मिनिस्टर ने यह सेल के मामला है सेल और मिनिस्टर अब इनसे बातचीत कर रहा है हमारे श्री नाम के जनता जैसे आप लोग जानते हैं तो 
Bij de Nationale Stichting Uitvaartsorden Suriname. Uitkijk je haklimatie, centrum haklimatie, oort je haar. Waar ha ik op na kantoor te jaar kerwaya he. Je kantoor, donatie se hua he. Janta ke madak se. Aar is se kantoor ko banane me te jaar kerne me. Deze districts commissaris. जो इलाका सरमक्का के हैं आप तो जानते हैं कि जिसे कमिश्नर सरमक्का एक मेहनती कमिश्नर से यानी देसी शरीन बंसी दुर्गा जिनकी मदद से टैक्नी से आहदेली का प्यास शरीर वहां रखा गया मकान खड़ा करने के लिए कंटोर ये कंटोर आज Deze Shereen Durga, Bansi Durga, en de stichting van voorzitter, in Dono ne apura bestuur, ja kut bestuur, jo hao pasti ta, onki zerje is kaut gaten ki gei he. Matlab je he ki bestuur deist, en bestuur jo he kremasi oort ka, nationale uitvaars oorden ka, اس دفتر کو یعنی کی اس میں کاروبار وہاں سے کرے گا کیونکہ جا نیشنال ایچ فاس اوردن کا بستیر وہاں بیچے گا اور پورا انڈرسٹیننگ رہے گا بستیر دیس کے طرف سے تاکہ وہاں پر ہر ایک چیز سرکار کے قانون بستیر کے قانون کے طرح کیا جائے اسی قارن سے de nationale uitvaartsorden Suriname ka besteur deze Shereen Bansi Durga on ka personeel aur waha ka project manager yani secretaris Gopal de Ramkelaven aur hamara besteur ke alam se baya Kishor Ramdhan aur aage chal kar ke Sri Ramon Jwala Prasad Robi Gajraj اور جگت درم سنگھ اور باقی بستیر کو دھنی بات ہم دے رہے ہیں بہت سے بہت دھنی بات ہمارے دیس کے جنتا آج شری نام میں نیجرلان کا امباسادور ہینگ فاندر سوان اپنا خلوص بریف ہمارا پریسیڈنٹ کے حوالے کیا جیسے ایک امباسادور کو کرنا چاہیے Henk van der Swan, je Suriname, aan je ambassadeur ka karobar Nederland ke jantaan ke liye aan Suriname shurwaat kiya hai. Hwaare Suriname ka ambassador Rajendra Khargi, wo bhi aaj aap saait sunne hoonge. Rajendra Khargi, jo hamaara desh ka ہمارا دیش کا امبیسیڈر ہے وہ نیدرلانٹ میں آج نیدرلانٹ میں رجندر کھارگی اپنا خلوص بریفن آن کوننگ ویلم الیکسندر پلیس نورت ایند تردنہاک میں جا کر کے ان کے حوالے کیا اور ہولانٹ میں آج سے کہیے امبیسیڈر کھارگی رجندر کھارگی اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے ماں کے راجاز کے ساتھ کوننگ ویلم الیکسندر کے ساتھ کچھ باتچت بھی ہے نہ دیاسپورا کے بارے میں اور آگے چل کر کے کون سا سیدھام تھے دیس سری نام کا یہ وہاں ان کی سامنے پیش کیا ہے تو بھائی جے یہ معاملہ جی صاحب لوگ جانت ہے یہ دونوں ملکوں نے وعدہ دیا ہے کہ جو آج نو سال کے اندر میں معاملہ بگر گیا تھا شرینام اور نیجلان کا یہ دونوں ایمبیسیڈرز یہ دونوں ایمبیسیڈرز صدھارے گا تو یہ بات پتا چلا ہے پیارے جنتا بلو ونگز ائر لائنز کے ایک تشتل 
30 december ko eerste bij het Wayana dorp kwam hakan utarte hue landingstoestel yani ki baj gaya zameen par yani tut gaya ab ek boat mein inko transporter kiya ja raha hai paramalvo ke liye ek boat ke dwara koryal boat ke zariye inko laya jata hai paramalvo mein kyunki inka ye to tut gaya hai isi karan se ye flight ko ab laya jata hai paramalvo mein aise hum log ko khabar mila hai ki ye flight ko suriname mein paramalvo mein ab laya jata hai bhaiya ji aise karke dakh jar rahi fulichi jo 25 tarikh ke log manate hain khas karke ndp ndp ke aakhir ban na ab dekho ye national face dak nahi hai lekin manifestasi jaise log bolte hain the khabrai ke ke ndp manifestasi in the nacht 24 and 25 february round that monument van de revolutie staat vanwege het coronavirus nog op losse schroeven. Dat denk je hoogt daar hè? Ja, na hoogt daar hè? Kijk, 25 februari ko voortaan geen nationale vrije dag. Je baat af zijn zomer gee hoge. Bij je, hamara ek bestuurslid, jo bi nikeri me gata hè, Sriman Gautam. गौतम द्वारका ये कल हमारे बस्तीर रामन ज्वाला प्रसाद के साथ जहां हमारा जहां पर देश का क्रेमासी और ऐट कैक है उस रीवा के बगल में शुरुआत में हम लोग नरियर का प्लांचेस नरियर का पेड़ लगाए थे लेकिन कई मर्तबा काम वहां लोग करवाए हैं मशीन के द्वारा और वो नरियर के प्लांचेस कितने बर्बाद हो गया कितने है और कितने निकल गया इसलिए श्री गौतम द्वारका जो हमारा सच निकेरी का मस्तिष्क में है श्री गौतम द्वारका कुछ संघ साथियों के साथ वो कल हाजिर रहेगा हमारा बस्तीर राम उंजवाला प्रसाद के साथ ये लोग शर्मक्का में नरियर के प्लांचेस निकेरी से ला रहा है हम लोग चाहते हैं कि एक मैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन अभी तक परमाई वो और शर्मा के प्लांचेस वहां हम लगाए हैं लेकिन अब जो प्लांचेस आता है वो खास करके निकेरी के प्लांचेस रहेगा तो ये कल श्री गौतम द्वारका हमारा बस्तीश्वरज जो है और आ, हमारा ऑनर फोर्सिटर रामन ज्वाला प्रसाद इन दोनों ने मिल करके या बस्तीर के अलग से ये दाम के किनारे जो रीवा के बगल में चलता है वहां पर नरियर के प्लांचेस लगाएगा करीबन डेढ़ सौ नरियर के प्लांचेस लेकर के वो आ रहा निकेरी से भाई गौतम बहुत बहुत धन्यवाद है और जितने संघ साथी लेकर के आप आ रहे हैं आप सभी को हम भोरी से भोरी धन्यवाद कहते हैं और कल ये सब पेड़ वहां लगेगा जहां हमारा कंतोर का उद्घाटन भाई है वही से नर के पेड़ लगेगा और वही आसपास में भी कुछ शायद एक दो हफ्ते के बाद हम कुछ फूल लगाएंगे वहां न परिवार जो सुखराज है दुखी व्यक्ति वहां पर फूल है वो फूल वहां हम ले जाएंगे लगाने के लिए तो भाई जी आप लोग जानते रहना कि काम वहां हो रहा है और मैं हर एक को धन्यवाद दे रहा हूं हर एक जिस तरीका से आप लोग ने इस और खाली साहसी को मदद कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो नरियर के प्लांचेस निकेरी से लेकर के भैया गौतम द्वारका उनके संग साथी यहां आ रहा है और हमारा ऑनर फोर्सर रामन ज्वाला प्रसाद अपने बस्तीर के साथ ये सब वहां पर ये प्लांचेस लगवाएगा और धीरे धीरे हम लोग देश में और कुछ करना चाहते हैं जिसके बारे में आने वाले दिन में हम कहेंगे ये कोरोना फिरस के बारे में भाई दस फेब्रुवारी के रात्रि से शुरू है या सोमवार से बीफे अब कोरोना फिर के कारण से लॉकडाउन रहेगा नीख तो फेफ मान दफ तो दौंद 
9 tot 5 uur. Vrijdag, zaterdag, zondag van 7 tot 5. 7 tot 5 is er gegaan. Samenscholing van 5 naar 10. Begrafenis 30 C. Lak bagay se. Na? Al jahatak moet je al kabal nila he. To je geloofscholen. Zo moar ke kulne wala he. Geloofscholen aane wale. Zo moar se. Shuru honne ja raha he. Bhaiya je. Sab loog ne. Apne apne bichar se. Kuch na kuch kahta he. Kuch na kuch kahna chate he. Jogi ne kya kah raha he. Nieuw surfen en fake ke baare me. Oprichting. Nieuw surfen en fake. Past in beleid van de regering. Jogi kaita he. Parlementariër behinder Jogi. De oprichting. Investeringsmaatschappij. Nieuw surfen en fake. Past in beleid. Or. Je jo. Ik de P. Regilio Dodson en Patrick Pengel wat hij door loge ik stichting met je ta wat stichting ze je stichting verrek he je ze jogi ne kata he bau ze verrek he je jo Achaibar Singh en Ramdien jo stichting me he wat stichting ze alaka stichting je he de oprichting investeris maatschappij nieuwsurfen en vee Past in beleid. Is die karen ze. VAP. NPS. ABO. PL. Je sabbe. Ik interpellatie voorstel me. Regering ze orko jana chata he. Hamare des ke temaan loog. Mij sabhi Surinaam ke. Jantaan ko badhaai dene ja raha hoon. Chinese. Jaardag ke ou sabbe. Chinese nieuw jaar ke moke par. جو بارہ فیبریواری کو منے گا اور ہر ایک اپنے اپنے دھنگ سے یعنی کی اس کو منائیں گے چنوا لوگ منائیں گے ہم لوگ چنوا کے ملک میں رہتے ہیں چنوا کا جتنے ریسٹوران تھے چنوا کا جتنے سپر مارکت وغیرہ ہے جہاں پر ہم لوگ جا کر کے سامان خریدتے ہیں وہ لوگ کو نیا سال ہے اسی کارن سے ہم لوگ چنوا کا نیا سال مبارک بعد ان لوگ کو دے رہی ہیں اور جو یہ کوفیت کے معاملہ ہے آپ کے جانت ہے بھائے کتنا لوگ کا موت ہو چکا ہے دیس کے اندر میں کاکی کتنا لوگ کے موت ہو چکا ہے مجھے پتا ہے کہ کتنا انٹیسیف کیر میں ہے کتنا لوگ کے موت ہوا ہے ہم لوگ کو اس بات سے ہشیار ہو جانا چاہیے یہ کوفیت نیخنٹین کرونا فیرس ایک بہت خطرہ بیماری ہے یقین کیجئے روزانہ جب انسان کا موت ہوتا ہے انسان جو بسمیت ہوتا ہے تب ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کرونا فیرس کتنی خطرہ بیماری ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار اپنے لنگ سے سب کچھ کوشش کرتا ہے آپ پہ بھی کوشش کرو آپ سرکار کے سہائیتہ دو تاکہ یہ بیماری بس میتن جو ہے ہم لوگ مل کر کے اس دیس سے ہٹا دے شاید کبھی نہیں ہٹے گا لیکن دوا لینے سے نہ فقشہ لینے سے شاید یہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں دو رہیو سرکار کے کہنا نویس مونت کا ہمیشہ لگا کر کے چلنا اور جب کہیں جانا دیر میں اتر کھڑے ہو کر کے بات کرنا اور ہاتھ ہمیشہ الکوہل سے دھوتے رہنا یا سابون سے یہ بات جو ہے سرکار کے لنگ سے کہا گیا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے اور جتے لوگ بیمار ہیں ہم ہر ایک میں بہت بھی اور اپنے بولنا چاہوں گا کہ ہمارا سیکریٹارس سٹیکٹے ہندوستان سے مکھراتی اور ناچنال ایج پاس اوردن ہمارا سیکریٹارس میشتر رمیش والا ہی جو اس وقت بیمار ہے بیمار ہے سکرہیس میں ہے ہمارا بشتر رمیش کے تندرستے کے لیے ہم نے دعا کرتے ہیں رمیش 
अचानक शिख है इसमें चला गया है हमारा बशीर का शिखर तारस है हम लोग चाहते हैं इनके लिए दुआ करना जरूरी है प्रार्थना करना जरूरी है और हम लोग आशा रखते हैं कि रमेश बहुत ज्यादा अच्छा होकर के ये वकील के काम करता वकील है ताकि अपना कारोबार फिर से शुरुआत करे हमारा बशीर बहुत सोच में पड़ गया है इस बात से लेकिन हम लोग परिवार माला ही खास करके हमारा शेर तारस रमेश माला ही उनका जो परिवार शायद परिवेश से भी आए होंगे उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमात्मा से दुआ करते हैं अल्लाह से रमेश को तंदुरुस्ती वापस देने के लिए Prima, we hebben de minister aan de telefoon, minister Amar, Amar Ramadin. Goedenavond. Hi, u... goedenavond meneer Pierkan en uh, goedenavond luisteraars en kijkers. Minister Ramadin, hebt u een vermoeiende dag vandaag? Uh, Niet nee, echt? we zijn het inmiddels gewend. Oh, Oké, okay, u bent het gewend. Nog bedankt dat u wil participeren in deze uitzending in Kala Adjorkal. Yes. De maatregelen zijn bekend, heer minister. Die zijn eerder op de middag bekendgemaakt. Uh, we willen eerst praten over de maatregel en dan gaan we over naar een ander, ander gedeelte, is het vaccingedeelte. Dus we gaan ja. het even opdelen. De mensen vragen zich af dat de overheid, de, onder andere de recreatieorde heeft opengesteld en ook nog de casinos heeft opengesteld. Men ja. is de mening toegedaan, het is een goede zaak, men keurt het weliswaar niet af, maar men vraagt zich een gemoede af waarom heeft de overheid de terrassen niet opengesteld onder COVID-protocollen? Ja, dat is uh, inderdaad een uh, goede vraag. En uh, ik kan de verklaring daarvoor ook geven, hoor, omdat uh, we hierover uh, goed hebben nagedacht en ook gekeken hebben naar uh, het risico op besmetting. En, uh, en ik kan aangeven dat... Uh, kijk, laat me eerst dit stellen, dat elk besluit en elke maatregel die genomen wordt, uiteraard kritisch bekeken moet worden en kritisch gevolgd moet worden wat de effecten zullen zijn, wat de risico's zijn op besmetting. Maar uh, met betrekking tot dit specifieke dingen, want uh, de sectoren die stellen ook de vragen aan ons, kan ik dit aangeven op terrassen en uh, in ieder geval bij het terrasbezoek waar mensen uh, bij elkaar komen van verschillende huishouden, zeker. Soms heb je ook wel mensen van één huishouden, zoals een gezin bijvoorbeeld, die uh, iets gaat nuttigen, maar ook vrienden die uh, van verschillende huishoudens bij elkaar komen. Eén, vele terrassen uh, uh, bezoeken dan zitten de mensen aan één tafel. Tijdens het eten en drinken uh, haalt uh, men de mondkap af. En uh, is er in ieder geval uh, niet een kwartier waar je, aan, uh, waar je in een, uh, aan een terras zit, op een terras zit, maar veel langer. En daarmee is de besmettingskans, en ook al is het open, het gaat om de afstand, uh, en daar is de besmettingskans veel hoger dan bijvoorbeeld een casino waar een individueel persoon, ook al is het indoor, individueel bezoek uh, is, en uh, het eten en drinken buiten plaatsvindt. Uh, en dat is gewoon uh, heel duidelijk opgenomen protocol. En ook uh, de recreatieorde waar er uh, nogal behoorlijk veel uh, ruimte is en de kans op besmetting uh, kleiner is in elk geval dan, uh, dan uh, de terrassen. Dus dit is de overweging en uh, uiteraard kunnen, kunnen, we het, uh, kunnen we heel lang discussiëren hierover, maar wij geven nog even aan dat de, de plekken met de meeste risico met de uh, meeste risicans op besmettingen nog voor alsnog even gesloten zijn. Uh, ja, als maar, de neerwaartse trend verder gaat, dan maar, maar zitten meneer, sowieso deze sectoren de volgende die open zijn. Minister, gaan. het is bekend in de wereld dat COVID de komende jaren niet weggaat. Dat is bekend. Ja. Het is bekend dat het pakweg 7 tot 10 jaar of misschien zelfs langer zal gaan duren. Omdat, ja. wa, over die vaccins gaan we straks praten. Wanneer gaat de regering dan eens binnen tussen nu en 7 jaar het besluit nemen dat het wel kan? Want die COVID gaat niet weggaan. We gaan er meer ja. te leren leven. Ja, uiteraard. Dat is een, dat is een traject die zeker um, dit jaar nog ingezet moet worden om ook alle werkplekken en uh, uh, COVID-proof te maken, uh, anders te gaan leven. Die mindshift moet er ook zijn. Maar uh, op dit moment zijn leidend in onze besluiten de, in de gezondheidssector, de situatie in binnen onze gezondheidszorg. Hmm. En dat zal nog even duren totdat wij uh, okay. uiteraard Minister. beginnen met de vaccins. 
Minister, ten aanzien van, ten aanzien, ik kom straks op die van sterk vaccin terug, maar ten aanzien van de restaurants. De restaurants zijn allemaal gesloten ruimte. Waarom draait de overheid geen pilot in de restaurants om een beperkt aantal mensen toe te laten waarbij de mensen verplicht zijn te registreren, terwijl je wel weet wie binnen is, zoals in een hotel. Als je in een hotel incheckt moet je registreren, je weet wie daar binnen is gekomen. Waarom kan dit model niet toegepast worden wat wel in andere landen gebeurt, onder andere Aruba en Curaçao? Met dat is een mogelijkheid, we kunnen daarover uh, dat is een goed voorstel, we kunnen dat meenemen, maar kijk, we willen geen, uh, um, hoe is het, zal ik zeggen, uh, pilots doen midden, te midden van een, uh, een crisis waar onze zorgcapaciteit uh, het uh, niet toelaat. En de vraag is ook, wie, wie ga je meenemen in je pilot en welke groepen mensen neem je mee in een pilot? Het is een, het is een werkbaar voorstel, maar ik zal het bespreken binnen de regering. Want, want, uh, want, want uiteraard, toont de rood, gaat het besluit een keer genomen moeten worden, want die bedrijven gaan failliet. Ja, maar kijk, we hebben met, de, met betrekking tot, en het is één van de sectoren, Horeca is echt getroffen, dat, dat erken ik en onderken ik ook. Ik heb het ook gezegd, uh, als ik puur op basis van de uh, gezondheidssituatie zou moeten beslissen vandaag, dan was ik geen voorstander van 9 uur, maar zou ik het nog gewoon tot 7 uur houden. En misschien moest één weekend lockdown nog plaatsvinden, dat kunnen we altijd, uh, daar kunnen we altijd over praten. Maar je moet rekening houden dat bij het beleid uiteraard je ook... Uh, Meneer Ramadin, ik, ik, ik begrijp het. Meneer Ramadin, als COVID twee jaar niet weggaat, betekent dat het een status quo is voor de restaurants? Nee, nee, nee. nee, nee. En daarom hebben we het traject uh, gezien. Kijk, u ziet nu al wereldwijd, ik lees vandaag nog een artikel, wereldwijd zien we al een, uh, een dip in uh, infecties. Dus ja, die golf is duidelijk uh, te zien. In de hele wereld waar men al begonnen is met vaccineren, zijn voor het eerst na vier weken nu, het uh, is duidelijk merkbaar dat het aantal, het aantal infecties en opnames en sterften begint af te nemen. En dit is een signaal en dit is eigenlijk het effect van het vaccin. En dat zal wereldwijd ook gebeuren en, het zodra, en daarom gaan wij zo snel mogelijk mm. um, starten, zo gauw we de vaccins hebben, om, uh, okay. om ik, te vaccineren. Ik, ik, kom, ik, kom, ik, 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 kom, ik kom straks op die vaccin terug, ik wil even bij die maatregelen blijven. Ik wil even bij die oh. maatregelen blijven. En iemand haalt dan ook de vraag aan... Er mogen dertig mensen in een kerk om de Almachtige te vragen voor vergiffenis. Maar er mogen relatief, relatief veel meer mensen in een casino binnengaan. En die man zegt, uh, waar zit dat verschil in? Nou, oh, het is een uh, kerk. Is een, uh, dus kijk, alles heeft een protocol. En kijk, je kan, we kunnen ook een vanuitgaan, uh, meneer Pierkaan, en ik begrijp het ook, uh, dat wij uh, alle sectoren openstellen. We kunnen zeggen, luister, we gooien alles gewoon open en kijken wat er gebeurt. Maar dat zeg ik dus, uh, de trend is neer, neerwaarts. Onze positiviteitspercentage is nog niet wat het wezen moet. Uh, maar uh, alles komt denk ik uh, gefaseerd en verantwoord. Uh, dat is eigenlijk onze, ons uitgangspunt. uitgangspunt. En uh, kijk, kerk en casino. Casino is, een, uh, is ook een limiet aan mensen per, uh, per oppervlakte. Dus uh, kerk is uiteraard ook een uh, duidelijke seatingplan uh, beschreven. Uh, maar een restaurant indoor... Um, dat is een, uh, en terrassen, daar zijn we wel uit, uh, en de mensen vragen het vaak, bewees me uh, dat dat dit en waar de, waar de infecties plaatsvinden. Um, het gaat ons te ver voeren om u alles te bewezen. Um, we hebben duidelijke indicaties en op basis van wetenschappelijke inzichten. Uh, waar Minister Ramadine, ik ga je onderbreken. Ik ben, ik ben de afgelopen twee weken naar acht landen geweest. Mm -hmm. Ik heb ook restaurants bezocht met COVID-protocollen. Yeah. Ja, waarom zou dat niet kunnen in ons land? Nogmaals, ik benadruk... De situatie met betrekking tot onze zorgcapaciteit, dat is, uh, dat is een breekpunt, het breekpunt en het verschil. Um, ik neem aan dat u naar landen bent geweest waar er uh, behoorlijk wat ziekenhuizen zijn, er is genoeg capaciteit. Nee, 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 ze zitten, al, ze zitten allemaal in hetzelfde probleem als ons. Allemaal hetzelfde probleem. Ja, maar Next ik capacity. ben net naar een land geweest met één SCH en één nee, nee, maar, maar, nee, maar, 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 maar is, het de, is het de bedoeling dat we de burgers bang gaan maken om de burgers juist te informeren hoe te gaan leven in, de nieuwe, in, het, in ons nieuw leven? Nee, we willen niemand bang maken. Dat is duidelijk. We hebben dat ook nooit gedaan. Wij, uh, wij zijn altijd juist informatief bezig. Wij proberen een balans te vinden, de juiste balans te vinden. Ik heb vandaag middels een, een cijfers kunnen aantonen en uh, afgelopen maandag middels cijfers aangetoond wat wij, wat wij zouden hebben als wij geen... Maatregelen hadden doorgevoerd. Nee, nee, nee. We, onderstrepen, we, we onderstrepen uw maatregel. Maar als we nee. nou weten dat COVID de zeven, komende zeven jaar tot tien jaar niet weggaat. Nee. Ja, dat is bekend. Die data is ook bekend bij mij. De WHO, de informatie is publiekelijk bekend. Wat u weet, ja. weet ik ook. Wanneer gaan wij het besluit nemen om te zeggen van we kunnen toch 
die horeca sector al dan niet gelimiteerd, gecontroleerd, weer open laten gaan. Want daar, het is een heel grote sector. Ik snap het. Uh, het is een kwestie van tijd. Meneer Pierkan, we gaan niet, uh, ik kan hier niet projecteren en predikten hoe lang dat uh, proces gaat duren. Maar ik kan u wel aangeven dat het een prioriteitsgebied is. Sowieso alle sectoren willen wij zo snel als mogelijk relaxeren. Ontspannen weer um, en uh, vrijgeven. Maar um, ik ben gebonden aan uh, de, het behouden van en het beschermen van onze zorg. En ik uh, ga ik geen risico's dat. nemen als ik, ik, ik weet ik, 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 dat onze contact tracing. Ik, 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 betwijfel, ik, betwijfel, ik, betwijfel, ik betwijfel niet dat u aan bescherming wil, wil doen. Maar tegelijkertijd gaan we wel 15 februari die school opengooien. Daar gaan een paar duizenden kinderen op school. Allemaal nee. met COVID-protocollen uiteraard. Allemaal met COVID-protocollen. Dus daarom vraag ik, kijk ik naar, waar is die, ik, ik, ik geloof ook in dat model van die scholen opengooien, maar ik, ik, zie, ik zie niet waarom men in een beperkte, de, de restaurants niet open zouden kunnen gaan, met beperking. Kijk, ik heb, ik, heb, uh, ik heb dit vraagstuk van restaurants ook uh, besproken en het is, de meningen zijn verdeeld. Kijk, we hebben alle ruimte geboden en flexibiliteit. We hebben uh, restaurants eigenlijk open voor afhaal. En bezorging. Tot tien uur avonds. We hebben niet, niet dat wij niet uh, hebben meegewerkt aan compensatie. Uh, we hebben als het ware de ruimte geboden om het te doen. We vonden het ook veilig. Het was uh, veilig om te leveren. En we hebben ook de vraag gesteld. Uh, zijn jullie tevreden daarmee? Uh, toon ons aan een beetje. Precies zoals wij moeten aantonen uh, waar de besmettingen plaatsvinden. Toon ons aan wat het effect is op je, op je inkomsten. Wat afhalen en leveren betreft en als je de terrassen zou openen. We begrijpen het, dus het social, wat wij moeten gaan begrijpen, het socializen in die terrassfeer zou nu niet verstandig zijn. Dat, is de inzichten, dat zijn de inzichten die wij hebben en wij zeggen het is um, het okay. doel van een restaurant en voedsel te produceren bereden. Kan wel behaald worden door te leveren en te bezorgen. Minister Ramadien, het, het is u ook bekend dat vele restaurants bij hun oprichting niet ingesteld zijn geweest bij het bezorgen en afhalen. Een heleboel zijn niet ingesteld. Hebt u een analyse gemaakt hoeveel dat niet kunnen en hoeveel dat wel kunnen? Die informatie kan ik u niet, kan ik, heb ik niet. Ik heb dat nodig van het bedrijfsleven. Maar kijk, het gaat er niet om dat wij bewust uh, sectoren willen benadelen, dat dat duidelijk zijn. De regering wil juist. Het is juist de verplichting en de taak van de overheid om in, in elke sector uh, te, te mee te nemen in het beleid. En als ik dus aangeef dat het risico groter is op terrassen, en ik ga u eerlijk zeggen, we hebben ook vrijgegeven. En we hebben ook cijfers hoe dat is gegaan. We hebben ook inspecties gevoerd en de recidivisten in overtredingen zijn ons ook bekend. We hebben keer op keer en we hebben onze capaciteit van inspectie. Alhoewel we wel meer dan 350 inspecties hebben gedaan sinds de december. Het, laat, het, is, het is zo moeilijk om overal tegelijk aanwezig te zijn. We hebben ook gevraagd naar die individuele verantwoordelijkheid. Maar wanneer ik u de procesverbalen zou laten zien, wat we allemaal tegenkomen, kleine uh, oppervlakten van 50 vierkante meter met meer dan 100 mensen uh, aanwezig tegelijk, dan vraag je je af, uh, laten we de, 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 de commers, het commerciële in ons... Uh, de overgang nemen, dan uh, waar blijft de verantwoordelijkheid van, van die sector? En is het, is het, is het, het gaat is het, ons nu heel veel tijd kosten. Is het, is, het omdat, is, is het omdat die overheid niet kan controleren? Die overheid nee, nee, die, die we hebben, niet ik dat zei ik net, we hebben meer bijkans, meer dan 350 inspecties gedaan de afgelopen maand. Uh, vanaf de clusters, uh, inspectiecluster is uh, begonnen. Hmm. Uh, de procesverbanden zijn uh, geproduceerd. Het mooie van die inspecties is dat we niet alleen letten op de COVID-maatregelen, maar ook op. Uh, situaties waarbij uh, voedselveiligheid en andere zaken ook bekeken worden. Arbeidsinspectie heel veel illegalen uh, hebben we aangetroffen. Dus ik zeg je, de procesverbalen zien er niet mooi uit. En we moeten ook uh, denken aan het integraal plaatje. Maar nogmaals, als de specifieke vraag over uh, de terrassen. Ik mag u zeggen dat wij uh, als indien de neerwaartse trend aanhoudt, mag ik u gelijk meedelen dat uh, wij op korte termijn in overleg met het bedrijfsleven... Prima. de terrassen ook zullen evalueren. En als het uh, gunstig is en de situatie mm -hmm. acceptabel is, dan kunnen wij uiteraard ook wel meewerken. Maar nogmaals, ik heb ook vandaag benadrukt bij die persconferentie dat voor de voorlopige de sectoren die naar onze mening en inzichten uh, minder risico hebben. Als we straks weer een stijging merken, wat, uh, hebben we geen andere keuze weer om, uh, om weer uh, te gaan binden en de maatregelen weer strakker te trekken. Omdat het nu voor dit moment 
Echt wel, een up en down is. En uh, ik wil uh, Suriname ook behoeden voor de derde golf. Ja, minister Ramadien, die nu, minister Ramadien, zo uh, dat die we... Die golf is nu mooi aan het dalen. Dus we, we, weten, we weten dat we ups en downs gaan krijgen. Want dat hebben we al gemerkt sinds maart. We, ja. we, we, komen, we maken spikes naar boven, weer spikes naar beneden. En hoogwaarschijnlijk gaat dat de komende tijd zo blijven. Zolang de hele bevolking niet gevaccineerd is. Moet er nou niet een consequent beleid daarop gemaakt worden? Omdat we, weten, die, omdat we weten, het gaat dalen en, en pieken, dalen en pieken, dalen en pieken. Dat weten we al. En dat ja. weet u ook. Ja. Kijk, één, één belangrijke constructieve oplossing in, in deze is, en uh, ik bedoel geen constructieve, maar structurele oplossing in deze is, dat wij onze risicogroepen, en uh, kijk, wat, wat, wat het probleem is, ik zeg de druk op de zorg. Die druk op die zorg wordt, wordt met name gemaakt hmm. door... Of het grootste die wordt bijgedragen door de ernstig zieken en de mensen die in de IC lang blijven liggen. Mm -hmm. En dat zijn meer risicogroepen. Wanneer wij merken dat uh, met het vaccineren van de target groups, de risk groups, in de, het eerste kwartaal en tweede kwartaal van 2021 uh, aardig op schema begint te lopen, zullen, die ook, zullen wij ook merken als overheid dat die druk, ook al, ook al zouden we weer besmettingen hebben, dat die druk, met name de ernstige zieken en in, 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 intensief keerbehoeftigen, uh, minder zijn. Dat wij ook uh, met kunnen accepteren dat er besmettingen zijn. En dat we ook daarbij nog de samenleving kan relaxeren. Hmm. Maar daar moeten we nog overtuigd van zijn wanneer we beginnen te vaccineren. En als we die, die uh, trend beginnen te zien en die daling en die afname in de zorg, de druk dan... Dat, de, dat ook uh, andere sectoren die nu ja. gesloten zijn en Mi nog steeds gesloten blijven. Oké, okay, minister Ramadien, uh, u hebt gezegd ja. dat... Uh, Vooralsnog, volgens de data-informatie waarover jullie beschikken, is dat uh, van het aantal mensen die zijn omgekomen door COVID-19, dat 95% boven de 50 jaar is. En 5%, uh, dat ligt eronder, dat is en 5 onder de 50 jaar. Dus ja. de verhouding volgens uw data is 50 plus naar boven. Ja. Uh, is het ook bekend hoeveel van die mensen onderliggende ziektes hadden? Ja, ja, ja. Die, die data hebben we ook. Ja. Um, er zijn vier ziekten geïdentificeerd, maar de exacte percentage zijn dat mm -hmm. diabetes mellitus, hypertensie, dus mm -hmm. hoge bloeddruk, suikerziekte, obesitas en uh, nierziekten. Dus ja, dat ja. zijn een uh, aantal uh, ziekten, maar het is de hoogste percentage aan, aan, aan personen die gestorven zijn, zijn uh, suikerpatiënten en uh, hoge bloeddrukpatiënten. Ja, minister Ramadien, hebt u een onderzoek laten doen? van het aantal mensen dat genezen is geworden van COVID-19... en dat zijn er ook al een behoorlijk aantal sinds maart van het vorig jaar... of de mensen nog blijvende symptomen hebben? Er zijn uh, verschillende onderzoeken gegaan. Ik heb nog gisteren met de directeur van AZP gesproken. Er zijn wat wetenschappelijke onderzoekingen verricht. U weet dat dit jaar AZP, uh, hoe moet ik dat ik denk 55 jaar is. En in dat kader gaan er een aantal sessies zijn van presentaties... Uh, van wetenschappelijke onderzoekingen... Mm. De post-COVID-symptoms, daar zijn er heel veel onderzoekingen ook wereldwijd gedaan. Wij hebben, ik weet dat dokter, het team van dokter Vreden ook bezig is met uh, die analyses. Maar wat er ook gedaan wordt, uh, het uh, nieten van de antilichamen uh, tijter, dus de uh, hoogte van antilichamen. En dat uh, is ook een onderzoek die gaande is. Maar zo zijn er meerdere onderzoekingen gaande. Dus daar is daar komen te blijken wanneer men antilichamen onderzoek doet. Antilichamen worden opgebouwd wanneer je dus een infectie hebt gehad met COVID-19. En uit, uh, verrassend genoeg uh, heb ik uh, laatst mogen vernemen van de infectiologen dat heel veel personen die feitelijk nooit ziek geweest zijn en uh, buiten waren, nooit getest zijn zelf, mm -hmm. schrikbarend uh, een, een, toch een bepaald percentage aan het deel van de mensen, uh, antilichaam hebben opgebouwd tegen COVID-19. Hetgeen betekent dat men eigenlijk veilend, uh, dus asymptomatisch was. Uh, zonder klachten, uh, COVID heeft doorgemaakt. En dat is een mm -hmm. grote groep van 85%. Hè? Mm -hmm. Dus uh, er zijn inderdaad onderzoekingen vanuit Suriname uh, uh, gaande. Ja. En die data willen we ook... Uh, ik, heb ook uh, ik heb ook gevraagd aan de infectiologen om uh, een onderzoek te doen naar de meest voorkomende uh, symptomen. Wat het voor mij interessant was, zodat we uh, onze voorlichting ook kunnen aangeven. Kijk, bij Surinamers, dan in Suriname hebben we gezien dat uh, 90% van de mensen eigenlijk initieel smaakverlies hadden of reukverlies, snap je? Dus ja. we hebben dus ook verschillende instructies ja. gegeven van probeer die data vanaf maart uh, te bekijken hoe het is gegaan, met welke klachten ja. als eerst waren, et cetera. Ja. En daar is een uh, hele uh, data, een, 
analyse van nodig, dus dat ja. gaat nog even duren. Oké, okay. is er vindt er ook uitwisseling plaats tussen uh, jullie experts van hier die data verzamelen met regionale organisaties zoals de PAHO en Guyana, Trinidad, CARICOM, soortgelijke organisaties, om aan data uitwisseling te doen, om kennis te vergaren van elkaar? Ik weet dat uh, er op dit moment uh, geen actieve uitwisseling is van data, daar ben ik eerlijk in, maar ik weet wel dat de PAU ons ondersteunt met, uh, met name de situation reports die we krijgen. Dus die data is wel bij de PAU ter beschikking en wordt ook zo uh, de, in de PAU website geüpload. Maar ik weet dat, uh, weet, uh, waarschijnlijk vorige week gehoord dat we een achterstallige contributie hadden bij de Caribbean Public Health Agency, de CARFA. Ja, dat is heel jammer, en, hè? En die hebben we dus uh, nu moeten ja. inlopen, omdat wij anders... Uh, en we kregen min, steeds minder toegang tot mm -hmm. uh, belangrijke ja. epidemiologische tools Correct. vanuit de CARFA. Mm -hmm. En uh, wij gaan dus nu wel dat moeten herstellen, want anders lopen we achter op data en uh, op nieuwe inzichten. Ja, minister Ramadin, daar praten we mee vandaag in Rashid Pierkans kanaal. Ons luchtruim is partieel dicht. Uh, wanneer denkt de overheid om te zeggen van, hey jongens, we kunnen toch wel een klein beetje meer open gaan? Een van de belangrijkste ontwikkelingen nu zijn de varianten en wij willen de, het import van varianten um, mm -hmm. tot het minimale beperken. Dus we mm -hmm. hebben en, uh, met name Brazilië en Guyana zijn, uh, zijn voor ons de gevaarlijke uh, landen nu. Mm -hmm. um, en wij, uh, omdat er een uh, zekere Manaus variant uh, voor ons uh, wel uh, belangrijk is ja. vanwege die ligging. Mm -hmm. En uh, ik weet niet als je de beelden hebt gezien, maar het is een heel dodelijk ja. variant. Mm -hmm. En de andere varianten, um, Britse en de Zuid-Afrikaanse, die hebben we trouwens, de resultaten zijn ook bekend, dat wij geen van die drie stammen feitelijke varianten hier hebben mm -hmm. aangetroffen qua sampleonderzoek. Uh, maar uh, het, uh, de kans is groot dat als je um, weer vrijgeeft, dat mm -hmm. wij... Uh, ja. Import hebben van varianten. Prima. Zeker als we zien dat ook bepaalde vaccinontwikkelaars nu um, een boost geven aan hun uh, vaccin ja. om uh, ook werkzaam te zijn tegen de varianten. Ja, ik kom straks dus, op die, even op die vaccin. Dus, maar het lucht, als luchtruim, daar gaan jullie uh, naarmate de tijd verandert uh, besluiten nemen. Ja, vooralsnog okay. blijft het uh, zoals het is. En uh, laten ja. we echt alleen maar ja. is, is onze, toe of de onze, 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 reizigers. Onze, west, onze westgrens is gesloten formeel. Is onze oostgrens formeel gesloten? De oostgrens is formeel gesloten. Um, mm -hmm. We hebben daar wel een ander probleem. En dat is een, ja, dat uh, is laten zeggen, een, uh, ja, een probleem van beide gemeenschappen. Dat mensen aan beide kanten wonen. Mm -hmm. En leven en naar school gaan en werken. Mm -hmm. Dat is ook uh, vaker besproken met de Franse zijde. Um, het moet zo'n gezamenlijk zo initiatief moeten komen. Om, inderdaad willen we die grenzen sluiten. En ik denk... Als uh, Frans Guyana sneller, uh, want we zijn aan het vaccineren, als Frans Guyana uh, sneller vaccineren dan Suriname, dat zij ook straks met uh, uh, streng, stringentere maatregelen komen om hun uh, oevers te beschermen. Ja. Dus wij uh, zien dat gebied als een, uh, er is een goed overleg uh, uh, tussen beide uh, landen, vooral het gebied daar. Maar ja. uh, het, is, uh, het blijft een moeilijk, gebied te een moeilijk te controleren ja. gebied vanwege de wederzijdse belangen. Oké. Okay. Minister Ramadin, daar praten we mee in Kalaar, de overheidskantoren. Hoe, hoe gaan jullie daarmee omgaan? Want ik begrijp dat een deel, een deel open gaat en een deel weer niet. Ik hoor dat een deel van te huis ja, mag werken. Ja, die hebben we nog steeds niet uh, gewezen vanwege de echte krappe werkplekken op mm -hmm. vele ministeries, ja, ja. De, de gebouwen allemaal. Mm -hmm. We hebben wel... Uh, gevraagd om alvast uh, te kijken naar de meest essentiële diensten en intussen, ja, we, worden, we moeten steeds weer bewuster worden, u weet dat u in die discussie hebben gehad, over de werkplekken die aangepast moeten worden. Dus ik zal ook het initiatief nemen op korte termijn om uh, de overheid te overtuigen van het COVID-proof maken van onze werkplekken, waardoor we wel, uh, kijk het particulier bedrijfsleven, velen hebben het al Um, ze hebben al uh, aanpassingen gedaan uh, met die mica-platen mm -hmm. en al die zaken die je kan gebruiken. Ook wij uh, als overheid mm -hmm. moeten die mindset gaan maken om um, de werkplekken van de overheid ook uh, COVID-proof zoveel mogelijk te gaan maken, waardoor ook uh, onze ja. werkplekken veilig blijven voor de mensen. Ja, want ik had met u erover gepraat als COVID de komende 7 tot 10 jaar in, niet uit de wereld gaat, dan moeten we tenminste onze overheid alvast gaan herinrichten. Ja, helemaal. Daar sta ik helemaal achter. Oké. Okay. Dit is Kalajer Kul met Amar Ramadin praten we vandaag. Uh, minister, nu gaan we even over naar, naar het vaccin. Uh, een paar weken geleden had u bekendgemaakt dat u voor Pfizer had gekozen. 
Het was ook al door die, die commissie heen hier aan te zeggen van het was een goed besluit. We merken echter dat u bent afgestapt van Pfizer en dat de overheid heeft gekozen voor Oxford, Astra, Seneca. Wa waarom die wijziging? Ja, dus we hebben niet gekozen voor Pfizer. We, zouden, we hadden een offer gehad van COVAX voor de eerste ronde van Pfizer. Uh, dat was een uh, beperkt aantal van 1 miljoen doses voor 78 landen. Mm -hmm. En 72 landen hebben, zich, uh, hebben interesse getoond. Uh, van die 72 landen zijn uiteindelijk 14, uh, 18 landen in Amerika gekomen. Mm -hmm. En het is op basis van een 28 daags sterftecijfer van die landen gekozen. Mm -hmm. Dus de hoogste, met landen met het hoogste sterftecijfer hebben dus de, 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 zijn in Amerika gekomen. En uh, daardoor is Suriname dus uh, bij die eerste ronde van Pfizer buiten de boot gevallen. Maar tegelijkertijd, want COVAX bleef onderhandelen met verschillende um, vaccinproducenten. Mm -hmm. En de volgende, uh, volgende vaccin welke, uh, waarmee COVAX uh, succes heeft bereikt, dat is AstraZeneca. Nogmaals, het is geen AstraZeneca Oxford, dat is van uh, Serum Institute of India. En uh, BioNTech van uh, Korea. Dus het is ook AstraZeneca alleen. Het is uh, initieel van Oxford. Maar het wordt op drie plaatsen in de wereld geproduceerd. Ja, onder licentie. En het verschil is eigenlijk niet, eens, niet anders dan uh, dat uh, voor een hogere productie uh, één bedrijf niet voldoende zou zijn. En daardoor er ook uh, vanuit andere landen wordt geproduceerd. Maar elk land, elke productieunit... Uh, mm -hmm krijgt een aparte certificering vanuit de WHO, dat is al besloten. Ja. Dus uh, belangrijk is wel dat wij dus voor 79.000 doses de optie hadden om uh, te kiezen voor AstraZeneca. Mm -hmm. En uh, wij weten dat volgende week, uh, althans in midden februari, de autorisatie ofwel de weigering of afkeuring van uh, AstraZeneca rond moet zijn bij WHO. Dus iedereen kijkt daar naar uit. Bij de way, minister, en, de WHO heeft vandaag een tussentijdse toestemming gegeven voor gebruik. Yeah. Vandaag. Ja, dat is een panel van experts. Ja. Die heeft een uh, goedkeuring gegeven voor, of een positief advies uh, richting AstraZeneca. En ik denk dat dat uh, ook van invloed zal zijn op het besluit van de WHO. Ja. Uh, maar nogmaals, wij hebben dus die 79.200 doses gealloceerd gekregen. En mm -hmm. we mogen het kiezen of we mogen het ook laten gaan. Mm -hmm. Maar het is daar nog niet duidelijk wat het volgende zal zijn. Ja. En uh, wij kijken dus uit en we hebben wel een groene gegeven. En intussen ook gevraagd aan de registratiecommissie om ook die weer voor ons te beoordelen, op basis van de beschikbare data, toch? Ja. En uh, in elk geval, het eerste kwartaal, uh, verwachting is begin maart, dan mm -hmm. dat we rond de 15.000 tot 20.000 van die uh, AstraZeneca verwachten. Ja. En in het tweede kwartaal uh, nog een ander deel, en in het de, de, de derde kwartaal ook weer een ander deel. Dus ja. het gaat steeds weer bij tranches komen, mm -hmm. uh, om zoveel mogelijk landen in gelegenheid te stellen. Ja. Uh, uh, minister, er is, er is afgelopen week veel ruis geweest over het gebruik van uh, deze vaccin van AstraZeneca. Er is ja. ruis geweest voornamelijk uit Zuid-Afrika, waarbij ja. Zuid-Afrika het gebruik daarvan heeft getemporiseerd, zo je wil, tijdelijk heeft gestopt. Ook Zwitserland heeft er gestopt. Stoort dat u? Ja. Ja, nou, het, uh, het is inderdaad, uh, we moeten er zeker naar kijken. En dat heb ik ook duidelijk gesteld als WHO ons uh, duidelijk adviseert hierin dat het uh, niet goed is voor gebruik. Dan gaan we dat opvolgen. Maar als het ook staat, als er ook wordt aangegeven dat het bijvoorbeeld voor 60 plus of 65 plus niet geschikt is. Of althans niet genoeg onderzocht is. Want dat is de, de grootste, uh, het grootste probleem. Dan gaan wij onze AstraZeneca niet voor die populatie gebruiken. Dan gebruiken we het voor de jongere groep. Mm -hmm. uh, waarvoor het wel geschikt is. En dan kijken we, want dan hebben we het tweede tra traject, dat is uh, AMSP via CARICOM, mm -hmm. uh, African Medical Supplies Platform, waar Suriname 108.300 zoveel doses mag uh, kopen. Dat is dan rechtstreeks kopen via CARICOM. Maar welk merk? En dan uh, mag je kiezen tussen drie, uh, drie vaccins, dat is uh, Pfizer, AstraZeneca en Johnson Johnson. Mm -hmm. En wij hebben dan gezegd, weet je, dan moet je eigenlijk een beetje slim zijn. Want dan als je AstraZeneca, bij wijze van spreken, voor de 65 plus is niet geschikt is. Mm -hmm. Dan kopen we Pfizer daar of kopen we Johnson Correct. Johnson daar. Ja, ja. Uh, maar dan moet dan weer bewezen worden dat die wel geschikt zijn voor alle groepen. Maar tot nu toe wat ik heb gezien van wat de WHO zegt, voor alle groepen, unlimited age groups, die mogen AstraZeneca wel toegediend krijgen. Correct. Maar we gaan wel ja. uh, van die 108.000 bij... Uh, Mm -hmm. CARICOM, bij AMSP gaan we dus wel 8000 ongeveer Pfizer aanschaffen. Ja. En 100.000 uh, van AstraZeneca of Johnson Johnson, dat zal niet verbreken. Oké, okay, minister Amaradin, Amaramadin, de Britse premier Boris Johnson, heeft uh, vandaag melding gemaakt 
dat het mogelijk vaker gaat moeten voorkomen dat de mensen gevaccineerd moeten worden. Nee. Omdat men ook niet 100% zeker is van deze vaccins hoe lang ze stand houden. Mm. Hebt u dat gehoord? Ja, ik heb dat gehoord en dat is ook uh, bekend bij mij als, als dokter, weet ik het toevallig. Omdat je als uh, een nieuw vaccin uh, zal altijd ja. nog moeten wijzen in de tijd hoe lang die immuniteit, uh, hoe lang een mens immuniteit kan opbouwen en behouden. Uh, en dat is bekend. Kijk, we weten nu bijvoorbeeld dat hele koorts, die discussie was vroeger tien jaar uh, of levenslang. Mm-hmm. We weten dat inmiddels, nadat, uh, nadat er genoeg data en genoeg tijd voorbij gegaan is, je kan het uh, vooraf niet voorspellen. Ook vanwege de mutaties die we zien bij die RNA-virussen. Dus er zijn, uh, er zijn altijd risico's dat wij kunnen zeggen van waarschijnlijk, misschien moet je elk jaar wel gevaccineerd worden. Ja. Uh, weet je, hopelijk hoeft nee. dat niet. Maar het is wel zo, kijk net als die, dan is uh, klemprikje. Mm-hmm. Als je al tien jaar terug een klemprikje hebt uh, gehad en mm-hmm. je trapt weer op een spijker, ja. dan moet je weer een uh, klemprikje nemen. Maar het is gewoon omdat... Uh, het heeft te maken met de, met de theorie achter de immuniteit. Oké. Okay. Uh, je, je verliest immuniteit en dan moet je dus jezelf hmm. weer een boost geven. Ja, voorlopig heeft de WHO ook duidelijk gemaakt in haar discussie dat het niet te duidelijk is of al die vaccins die voorlopig op de markt zijn, want voorlopig hebben ze maar één formeel goedgekeurd en vandaag ja. hebben ze één tussentijdse goedkeuring gegeven, of die ook allemaal werken op die tientallen varianten die uitkomen. Er zijn voorlopig drie varianten bekend. Dat is die Zuid-Afrikaanse, dat is die Britse en dat is die Braziliaanse. Maar Amerika heeft men ook al vijftig andere varianten kunnen ontdekken. Dus mm-hmm. ze zijn ook niet zeker uh, ja, dat, ja. Ja, of, of ze nog op al die, deze varianten werken. Men heeft weliswaar bekendgemaakt dat gaandeweg men probeert die vaccins iets beter te maken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dus nu al zijn ze zelfs bezig uh, op de varianten te kijken. Kijk, bij die mRNA-vaccins. Dan halen ze eigenlijk een uh, stukje eiwit van het uh, virus weg, van het DNA, van, RNA van het virus. En dan uh, wordt, het, uh, wordt daarop die technologie toegepast. En uh, wat er gebeurt nu is dat ze van die varianten nu proteïnen moeten weghalen, eiwitten dan. En dan in de nieuwe uh, batches moeten gaan produceren. Dus het gaat steeds weer een ontwikkeling zijn waarbij het is eigenlijk net als, simpel, net als het griepprikje. Het is een griepvaccin. Uh, want elk jaar heb je weer, elk seizoen heb je weer nieuwe type virussen die uh, zorgen voor griep, uh, seizoen, voor het griepseizoen. Ja. En, um, en dan wordt elk jaar op basis van analyses, wordt dan de, de manufacturers gaan dan daarop hun vaccin afstemmen. En zo gaat het ook zijn met, uh, zo dat is de verwachting ook met COVID. Mm. Dat wij uh, steeds weer nieuwe varianten, misschien varianten met uh, veel meer uh, letaliteit, dus sterfte, ja. sterfte. Min- en uh, dat noemen we dat de WHO variants of concern. Right. Dus het VOC, mm-hmm. dat is het een hele belangrijke variant die mogelijk wel uh, impact kan hebben op het verloop en het ja. verloop van de ziekte. Minister, maar hoe... er zijn ook nog tal van varianten die misschien niet eens uh, merkbaar zijn. Ja. En het moet ook blijken welke vaccins tegen welke variant werken. Ja. Minister, hoe angstig moeten we zijn ten opzichte van die Braziliaanse virus? Want Brazilië, dat is ons buurland. En hoe angstig moeten we zijn over die Britse virus, want we weten al dat het geland is op Trinidad, die Britse virus, dat is bekend. We weten ja. ook dat Caribbean Airline, de KAL, dagelijkse vluchten heeft van Port of Spain op, op Georgetown. Hoe angstig moeten we zijn daarvoor? Dus dat is, het, uh, de, dat is ook de concern die wij hebben. Wij willen dus het risico op import zo minimaal mogelijk houden, maar je komt er op een of andere manier toch niet onderuit en moet ons niet verwonderen en... Daarom gaan we dus uh, regulier uh, samples wegsturen. Mm-hmm. We hebben alle afspraken nu voor uh, volgende week dat we weer uh, een, 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 een batch sturen om uh, te analyseren. Um, we merken ook, en we zullen het ook merken wanneer we plotseling uh, hier een, uh, bijvoorbeeld een toename in sterfte zouden zien. Uh, plotseling of hele zieke mensen. En, uh, de mensen houden dat in de gaten, dat zijn de klinici. De klinici. En uh, we, we, moeten, we moeten angstig zijn, we moeten niet angstig, maar we, zijn, we moeten waakzaam blijven. Ja, zou het niet beter zijn dat, die, die, die samenleving meer in, dat de regering meer informatief nu bezig moet zijn? Want ons leven gaat voorlopig niet veranderen. Nee, zeker. We gaan, uh, we gaan het, uh, er komt een grootscheepse voorlichting over het vaccin En ook daarin zullen we uh, mm. continu informatie moeten geven in alle talen, op alle niveaus, op alle platformen. Ja. En het is belangrijk uh, okay. om te begrijpen dat die investering nu noodzakelijk is ter uh, behoud en bescherming van onze samenleving. Ja, minister, uh, wat is het traject uitgezet voor ons land dat we kunnen zeggen, we hebben er 80, 90 procent van die samenleving. Welk traject is uitgezet? Welk jaartal kijkt u naar? 
Ja, en 2021 conform onze huidige afspraken moeten we rond uh, 90.000 personen uh, gevaccineerd kunnen hebben. Mm-hmm. En dan hebben we de bilaterale um, onderhandelingen met uh, bevriende naties mm-hmm. die ook successen moeten leveren. Um, zeker van India weet ik dat dat op korte termijn ook uh, voor Suriname uh, successen zal uh, brengen. Daar zijn we nu een onderhandeling mee. Mm-hmm. Op korte termijn, misschien al over twee weken of zo hebben we een resultaat. Uh, maar ook met China zijn we bezig. Ik ben nu in contact bijvoorbeeld met de vice-president van uh, Moderna mm-hmm. in Amerika. Die heeft ook al aangegeven dat wij op zijn vroegst Moderna kunnen verwachten in januari 2022. Als we nu bestellen. Dus als je nu bestelt, dan krijg je in januari 2022. Mm-hmm. Maar ook Sputnik uh, van uh, Rusland is een interessante. Die mm-hmm. heeft een uh, hele hoge uh, effectiviteit. Uh, wij kijken dus uit naar Johnson Johnson heeft het voordeel dat je maar één uh, uh, injectie nodig hebt. Mm-hmm. Dus wij gaan al onze mogelijkheden exploreren om zoveel mogelijk mm-hmm. van het vaccin. Het vaccineren zelf duurt niet lang. Mm-hmm. Het gaat nu om het concealen van je aantal doses. En als je tot uh, mm-hmm. eind van het jaar een behoorlijk aantal doses hebt, mm-hmm. dan denk ik, uh, ik, zo, ik weet nu al sowieso dat we in 2021 niet klaar zijn met het vaccineren. Omdat het ja. zal te maken hebben met de beschikbaarheid van vaccin. Ja. Maar voor, en we hopen, laten we zeggen, ik ben, opt- ik ben een optimist, maar mm-hmm. ook een realist. Ik hoop tegen 1 2022 wel onze target gehaald hebben. Ja, minister, dit alles, uh, dat heeft een enorme prijskaartje voor, voor de overheid. Uh, mm-hmm. Hoe groot is die prijskaart als we alles zelf moeten betalen? Uitgaande van een uh, gemiddeld tarief van 8 dollar per dosis. Uh, dus als je gemiddeld niet, mm-hmm. mag niet uit welk vaccin je niet, maar gemiddeld 8. Gemiddeld, ja. Uh, dan, is het, uh, dan hebben we ongeveer nodig 800.000 uh, doses, uh, als je twee doses hebt. Dus ik ga ervan uit dat we rond de uh, 6,5 miljoen uh, aan vaccin, uh, voor geld voor vaccin nodig hebben. Mm-hmm. En de logistiek eromheen is ongeveer het dubbele. Ja, ja. Dus uh, neem ongeveer, ongeveer tussen de 12 en 14 miljoen Amerikaanse dollar zou dit heel project uh, Suriname kosten. Ja. Hoe bereidt u zich voor de, op het moment dat de vaccins naar Suriname komen? Doet u al een drill? Hebt u dat al in kaart? Zijn jullie bezig te denken? Ja, ja we, hebben, uh, we hebben een plan. Ik hoop dat ik het plan uh, heel goed met u mag delen. Het is uh, belangrijk. Het is een heel belangrijk document. Uh, dat een, een van de meest noodzakelijke documenten is voorwaarde is om in aanmerking te komen mm-hmm. voor vaccins. Uh, we hebben een uitgebreid uh, een uitrolplan daarin beschreven. Mm-hmm. Um, en ik was gisteren toevallig bij, uh, heel toevallig bij BOG voor een werkbezoek. En ik mag u zeggen, we kunnen uh, AstraZeneca daar uh, veilig op slaan mm. bij BOG. Um, en we hebben de koelfaciliteiten bekeken. Mm. Ook uh, Wanika ziekenhuis heeft koelfaciliteiten. En uh, die ultra coaching moet je kunnen garanderen. Ja. Dus dat is uh, belangrijk. Maar ook het personeel moet getraind worden. Mm. Uh, er zijn specifieke, uh, specifieke handleidingen per vaccin. Elk vaccin mm. verschilt in gebruik. Ja, ja. Uh, dus het is belangrijk dat wij uh, dat allemaal... Uh, ja. Uh, goed in de kaart hebben. Ja. We hebben ook een kleine schuld nog die we moeten betalen van een aantal jaren bij de PAHO, een revolving fund. <laughs> nog steeds schulden. Die moet nog betaald worden van, mm-hmm. pak weg een ja. bedrag van, uh, schrik ja. niet hoor, uh, 600.000 dollar die de regering niet had betaald toen. Mm-hmm. En dat moeten we betalen. Nu willen we via revolving fund, uh, is een fonds met ja. uh, veel voordelen, okay. uh, willen we dus uh, in aanmerking komen ja. voor bijvoorbeeld de injectiespuiten en andere... Uh, in die verbruiksartikelen voor vaccin. Ja, correct. Minister uh, Amaramadin, hoe groot gaat uw voorlichting zijn om deze samenleving, mijn samenleving, uw samenleving, onze samenleving te informeren waarom anderen gaan moeten wachten en waarom er een prioriteit is wie eerst aan bod komt? Ja, Want anders, het, uh, ga, je, anders ga je ook krijgen waarom hij en waarom ik niet. Ja, het gaat op maat gesneden zijn uh-huh. en we gaan het, uh, we gaan het uh, goed proberen te belichten. We hebben daarvoor een uh, call for proposal. Uh, de deur toe uitgaan. Mm-hmm. Santor, uh, die wij, uh, een, een, een project die wij willen uitbesteden aan een uh, professioneel uh, marketingbedrijf. We hebben al zeven bidders gehad. Uh, en we gaan het, uh, met de selectiecommissie en, uh, kijken naar het plan. Omdat wij het zo goed, goed en groot mogelijk willen doen. Daarom kijken we niet eerst naar het budget. We kijken ook eerst naar het plan, hoe effectief het is. Mm-hmm. Qua voorlichting. En dan gaan we dan uh, een selectie moeten maken. Uh, maar belangrijk is wel, wat ik al net zei, alle talen, alle niveaus van uh, intelligentie, dus alle niveaus van uh, sociale klassen, om het zo te zeggen, mm-hmm. alle um, districten en alle mediaplatformen, dat, moet uh, dat moeten we gaan doen. 
En dan krijg je dus die op maat geleverde informatie voor de mens. En dan uh, ligt het aan de persoon zelf om een besluit te nemen. Want mm-hmm. we horen vaak, uh, ja, de minister of de regering gaat de mensen verplichten. We gaan niemand verplichten, maar we willen wel die informatie zoveel op maat geven. Zo correct en eerlijk mogelijk. Dat de mensen zelf het besluit mogen ja, nemen. Minister, of niet gevaccineerd worden. Minister, krijgen we binnenkort een COVID-paspoort? Zoals we ons geel boekje hebben? Ja, ehm... Um, Vooraf nog, uh, dat is een, uh, inderdaad een vraagstuk, uh, ik, ik ben er nog niet uit. Mm-hmm. Uh, vooraf nog zullen we gebruik maken van het uh, gele koortsboekje. Uh, maar ook een, uh, online, een digitale database, een uh, registratie die aan kan sluiten mm-hmm. op bijvoorbeeld de airport of op, uh, uh, ja. op, uh, op bepaalde interfaces waar, je, waar het belangrijk is, bijvoorbeeld ziekenhuis, et cetera. Dus het moet een soort van een uh, systeem zijn waarbij iemand die gevaccineerd is, dat wanneer wij mm-hmm. in de ja, in de komende jaren uh, mensen gaan reizen dat het eigenlijk uh, het boekje niet is nodig zal zijn, maar het, het systeem alles gaat aangeven als de persoon wel of niet gevaccineerd is. Ja, minister... Dus, uh, naar zo'n systeem wil ik, uh, wil ik gaan. Oké, okay, minister Ramadien, voelt u zich aangesproken als iemand zegt dat u de duivel bent en mensen wil doden met het vaccin? Is de duivel zichtbaar? Nee, ik voel me niet aangesproken. Ik vertolk slechts het beleid. Nee, omdat u weet waar ik naartoe ga, omdat een geestelijke voorganger uh, min of meer woorden van gelijke strekking heeft uh, naar voren gebracht. Uh, als zou uh, de overheid of het systeem mensen willen doden met die vaccin? Ja, nee, ik voel me niet aangesproken. Hoor. Ik, uh, ik vind het alleen erg en ik heb respect voor het geloof. Laat dat duidelijk zijn. En ik heb geleerd van iemand, geloof is, wil zeggen, eerlijkheid. En je moet, als je geloof beleidt en als je ook predikt uh, leider te zijn, moet je ook eerlijk zijn en eerlijke informatie geven. Ik ben geen geestelijke leider, maar ik ben wel een minister die, van wie verwacht wordt dat ik de waarheid vertel. Mm-hmm. Um, en de geestelijke leider daarvan verwacht ik ook dat hij zijn volgelingen de waarheid vertelt. En als de geestelijke leider in Kasu um, leugens verkondigt over mij, mm-hmm. dan moet ik dat um, natuurlijk ook recht trekken. En uh, ik, ben, uh, ik voel me wel aangesproken als iemand onwaarheden over mij vertelt. Mm-hmm. Met een bepaalde bedoeling, want het is een anderhalve uur video die alleen maar bedoeld is om mensen uh, op te ruien en schadelijke informatie te brengen. Mm-hmm. Maar ik heb het, uh, de PG gevraagd om een uh, onderzoek in te stellen ja. naar die uitspraken. Als ik die dingen echt gezegd heb en hij zegt hij heeft het gehoord met zijn eigen oren, dan wil ik hem vragen om dat te bewijzen waar ik dat gezegd heb. Want als hij dat niet heeft gezegd, mm-hmm. dan vind ik wel dat hij gecorrigeerd moet worden. En als hij groot genoeg is, zichzelf moet gaan verontschuldigen. Hij zal volgers niet op zich niet bij mij te verontschuldigen, maar hij moet ja. die schande die hij zichzelf heeft uh, toegedaan dan uh, ook gaan, uh, gaan verschonen daar uh, bij zijn uh, volgers. Oké, okay. minister Amar Ramadin, minister Amar Ramadin, men verwacht ja. zich uh, soms met Ramadin, want u bent <laughs> Ramadin, dat, ja. dat zijn veel R's bij elkaar. Mag ik ja. u bedanken voor uw bijdrage in ja. Rashid Pirkan's Kalan Jorkal. En ik wil ja, meneer een... Pirkan, nou ook bedankt. En ik ga u ook vragen om als influencer uh, ook in de voorlichting van de COVID-vaccin ook een bijdrage te leveren. Altijd, uh, altijd. En uh, we rekenen daarop. Ja, als ik mijn bijdrage kan leveren voor die samenleving, al dan niet via u ook, dan ben ik altijd beschikbaar en bereikbaar. Oké, okay. heel hartelijk bedankt en een hele fijne avond. Ja, u ook, hetzelfde. Dank ja. u wel. Oké, okay, ja. Per 10 februari kost een liter onlerit bij Roy Boudou Enterprises 12 SED 48. Bij Sol bedraagt hetzelfde 11 SED 98 en bij GoTo is dat 11 SED 69. De VSW-voorzitter Raymond Hasnu zegt aan Dagblad Suriname dat het niet verwachtbaar was dat de race exorbitante prijzen bij de pompstations nog verder zouden stijgen. Wanneer de prijs van benzine omhoog gaat dan heeft dit altijd een effect op de prijzen in de winkels. Vooralsnog zijn de prijzen in de winkels niet aangepast, maar volgens Hasnu zal dat de volgende week wel gebeuren. Mensen gaan de vervoerskosten ook doorberekenen en dan worden zelfs de basisgoederen wat duurder. Nu klaagt niemand, maar volgende week zal dat anders zijn, zegt Hasnu. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid heeft woensdagmiddag tijdens een COVID-19-update persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder opening van de lagere scholen per maandag 15 februari 
in aanpassing van de avondklok van maandag tot en met donderdag, na 9 uur tot 5 uur, en op vrijdag, zaterdag en zondag van 7 uur tot 5 uur. Alle non-contact sporten met inbegrip van individuele sportactiviteiten zijn toegestaan onder strikte nalevingprotocollen. Contact sporten zijn niet toegestaan. De navolgende sectoren zijn open voor het publiek. Casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kanspelkantoren, recreatieoorden, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden, kappers, kapsalons en barbershops. Het ministerie heeft nadrukkelijk aangegeven dat de onderwijsgevenden de ouders niet in de positie mogen brengen om de vijzers te kopen als ze dat niet kunnen. Als dit toch gebeurt, dan moeten zulke studenten zich wenden tot het ministerie en dan zal het ministerie ingrijpen. Zo reageert onderwijsminister Marie Levens op een uitgelekte screenshot uit een groep-app van IMEO 4. In de screenshot is aangegeven dat studenten over twee devices moeten beschikken om toegelaten te kunnen worden tot online tentamens. Als dat niet het geval is, kan je helaas niet deelnemen aan het tentamen en dan is het afwachten wanneer de scholen weer normaal open gaan. Je moet ook kunnen werken in het programma Google Forms of Socrative, want via dat programma krijg je toegang tot het tentamen. De minister verduidelijkt nogmaals tegenover Dagblad Suriname dat die instructie absoluut niet van het ministerie afkomstig is. De regeringstop is nog niet tot een eindbesluit gekomen over wie Roberto Prade precies zal opvolgen als korpschef bij het Korps Politie Suriname. Dat zei justitieminister Kenneth Amoxi woensdag kort voor de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers aan journalisten. Op de laatste regeringsperscomferentie heeft vicepresident Ronnie Brunswijk gezegd dat de korpschef en het hoofd van het directoraat Nationale Veiligheid vervangen zullen worden. Amoxi heeft recent ook de beslissing van de korpschef met betrekking tot het benoemen van hoofdinspecteurs in topfuncties binnen het korps aangehouden, omdat naar zijn zeggen geen overleg met hem hierover was gepleegd. Het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam gaat met de dag achteruit. We doen een beroep op goedwillige landgenoten om de nood te helpen lenigen door hoe minim dan ook bij te dragen aan het in stand houden van het museumcomplex. Dit al dus directeur Gerard Alberga, bij wie werd aangeklopt om het reilen en zeilen van het museum te vernemen. Het bestaan van Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam wordt door het coronavirus en andere omstandigheden bedreigd. Vanwege de gezondheidsdreiging is het museum al een jaar niet toegankelijk voor het publiek. Tot zover bekend wordt aangenomen dat er in de openlucht minder kans van besmetting bestaat. Echter moet niet vergeten worden dat tentoonstellingen in gebouwen en kleine cellen plaatsvinden. Dus het museum moet op slot om de verspreiding van het virus tegen te gaan.